ఎస్ ప్రవీణ్ అన్నట్టు చాలా చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం ఈ మూమెంట్ కోసం గోస్ట్ ఫినిష్ చేసుకుని తెర మీదకి ఎప్పుడు వస్తాము అని అండ్ ఇది గోస్ట్ అనే ఈ సినిమా ఈ సినిమాకి ఐడియా పుట్టింది ఫస్ట్ సునీల్ నారాయణ గారు సునీల్ నారాయణ గారు నాన్నగారు నారాయణ నారాయణ దాస్ గారు ఆయన ఆయన పేరు ఆయన పేరు ఉండాలి ఏషియన్ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ మీద అని చెప్పి సునీల్ నన్ను వచ్చి అడిగారు అండ్ అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఐడియా అండ్ అఫ్కోర్స్ నాకన్న ముందు నాగ చైతన్య సినిమాకి ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా ఆయన పేరు వచ్చింది లవ్ స్టోరీకి దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఈ సినిమా రిలీజ్ కాబోతుంది అండ్ దాంతో స్టార్ట్ అయిన సినిమా అండ్ రామ్ మోహన్ గారు ఇస్ దేర్ ఆయన ఎఫ్డిసి చైర్మన్ అండ్ ఆయనకి సినిమాలంటే ప్రాణం సినిమాలంటే ఎప్పుడు బాగా ఇష్టం ఎన్నో సినిమాలు చేశారు అండ్ అఫ్కోర్స్ అందరికీ తెలుసు శరత్ మరార్ అండ్ ఆయన కూడా సినిమాలు వెబ్ సిరీసు వరుసగా తీస్తున్నారు ఎక్సలెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసినప్పుడు తప్పకుండా సినిమా చేద్దామని స్టార్ట్ చేశాము అండ్ అఫ్కోర్స్ ప్రవీణ్ సత్తారు ఐఎఫ్ సీన్ ఆయన అర్లియర్ ఫిలిమ్స్ చూశాను ఆయన అర్లియస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద అర్లియర్ ఫిలిమ్స్ గరుడ వేగా చూసినప్పుడు యాక్షన్ చాలా బాగా తీస్తారు తీస్తాడని అనుకుని మనసులో పడింది అలాగే అండ్ ఈ కథ చెప్పినప్పుడు ఒక స్లిక్ అంటే వెరీ స్టైలిష్ యాక్షన్ ఫిలిం తీద్దాము అని చెప్పి నా దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చాడు అండ్ అఫ్కోర్స్ జస్ట్ ఇది జస్ట్ ఒక యాక్షన్ ఫిలిమే కాదు ఇట్స్ వెరీ వెరీ హై ఆన్ ఎమోషన్ ఒక సిస్టర్ ఎమోషన్ ఒక చిన్న పిల్ల ఎమోషన్ చాలా ఉన్నాయి ఎమోషన్స్ ఈ సినిమాలో దాంతోనే బట్ ది హైలైట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఈజ్ ప్రవీణ్ సత్తార్ ఇస్ యాక్షన్ ది దట్ వే హీ షార్ట్ యాక్షన్ ఈ యాక్షన్ ఎలా తీసిన విధానం అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూసింది ఒక గ్లింప్సే మేబీ జస్ట్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఆ ఫిలింలో ఇతను తీసిన ఇంకా యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ చాలా చాలా టెరఫిక్గా ఉంటాయి వెరీ నైస్ నాకు కొత్తగా అనిపించింది అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత నేను కూడా కొంచెం లైట్గా ట్రైనింగ్ కూడా తీసుకుని చేయాల్సి వచ్చింది అండ్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసి చేయాల్సి వచ్చింది అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు ఎస్పెషలీ ఆ స్వోర్డ్తో కానీ వాటితో కానీ so it was very very exciting for me and ee um, cinema cheyatam and um, very happy very happy with the result which we are going to show you in a couple of months ikka rendu nello meeku chupichipothunamo very happy with with on october 5th it is releasing already chusaru and of course uh, the leading lady sonal chavan uh, is there and uh, amma role kuda chaala ba- ఉంటుంది కొత్తగా ఉంటుంది తను కూడా నాతో పాటు తను కూడా యాక్షన్ చేసింది ఈ సినిమాలో అండ్ ఈక్వల్గా చేసింది యాక్షన్ అండ్ వెరీ వెరీ స్టైలిష్ యాక్షన్ అంటే ఊరికే సినిమా అంతా యాక్షన్ ఉంటాం కాదు వెరీ స్టైలిష్ ఎక్కడ రావాలో అక్కడ వచ్చింది యాక్షన్ అండ్ వెరీ ప్రతి యాక్షన్కి ఒక రీజను ఉంటుంది సినిమాలో సో ఐమ్ వెర్ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ గుల్ పనాగ్ ఇస్ దేర్ అండ్ ఇంకా మనీష్ చౌదరి ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళందరూ సూన్ మేము ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు అవన్నీ రివీల్ చేస్తాం వన్ బై వన్ ఇట్ దిస్ జస్ట్ ట్రే ఈ డేట్ రిలీజ్ చేయడం కోసం ఈ గ్లిమ్స్ తయారు చేసి మీ ముందు పెట్టాం అది దట్స్ ఇట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉంటే వీఆర్ రెడీ టు ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ సార్ ఉన్నాయి క్యూఎండి ఉంది సో ఓపెన్ ఓకే ఎవరు అడుగుతున్నారు సార్ యా శివాలు చైన్ పెట్టారు దీంట్లో రెండు కత్తులు పెట్టారు అంటే ఇది మరొక శివాలో మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయచ్చా ఇలా ఉంటుంది అలా అని లేదండి శివా శివ అది ఒక వేరే సినిమా ఇది వేరే సినిమా అలా అని లేదు ఈ సినిమాలో అవసరము పెట్టుకున్నాము ఇది ఒక స్టైలిష్గా ఉంటుంది యాక్షన్ అని చెప్పి చేసాము అది ఏదో శివాతో కంపేర్ చేద్దామని మాత్రం కాదు సిస్టర్ సెంటిమెంట్ అంటున్నారు కదా అంటే ఎవరికి గోస్ట్గా ఉండబోతున్నారు సార్ ఏంటి గోస్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ గోస్ట్ అంటే దెయ్యం అటువంటిది అటువంటిది ఏమీ లేదు గోస్ట్ అనేది ఒక కోడ్ నేమ్ ఇతనికి ఇతనికి ఒక కోడ్ నేము ఇంటర్పాల్ ఏజెంట్స్ వీళ్ళు వీళ్ళకి ఇతను కోడ్ నేమ్ పెట్టింది విక్రమ్ విక్రమ్ యాక్చువల్ నేము బట్ కోడ్ నేమ్ ఇస్ గోస్ట్ నాగార్జున గారు యా నాగార్జున గారు యా ఎక్కడెక్కడ మీరు చాలా సినిమాలు చూశారు ఇప్పుడు సినిమా మారుతోంది ఏ సినిమాలు జనాలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు 
ఎవరిని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఎవరిని ఏ రోల్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అని మీకు ఒక కాంక్రీట్ ఐడియా వస్తుంది విత్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ అస్సలు తెలియదండి ఇప్పటికీ నిజంగా చెప్తాం మీరు అన్నదానికి నేనేదో రిప్లై అవ్వడం కాదు అది నాకే కాదు ఎవరికీ తెలియదు అనుకుంటా ఎటువంటి సినిమా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అది వేవ్స్ లాగా వెళ్తుంది ఎప్పుడు ఏది యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఎవరు సినిమా ఎందుకు హిట్ అవుతుంది ఏంటి కూడా మొన్న ఈ మధ్యన రాజమౌళి గారితో కాన్వర్జేషన్ జరిగింది ఆయన కూడా అంటున్నారు ఫైనల్గా సార్ మనం మనసుకు నచ్చిన సినిమా చేయాలి మాకు నచ్చిన సినిమా చేయాలి ఫస్ట్ మనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే జనానికి నచ్చుతుంది అని డెసిషన్కి వచ్చాము మనం చూశారు సోగ్గాడి చిన్న ఆయన చూశారు రీసెంట్గా బంగారరాజు చూశారు ఈ మూడు కూడా చూశారు మీరు సోగ్గాడి చిన్న ఆయన మనం బంగారరాజు ఇలాగటువంటి అలాగే ఆఫీసర్ చూశారు వైల్డ్ డాగ్ చూశారు సో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మీకు మిమ్మల్ని జనాలు ఎందులో యాక్సెప్ట్ చేస్తారని ఒక బేసిక్ ఐడియా ఉంటుంది కదా అది మరి ఆ డైరెక్టర్ని అడగండి వాళ్లే కదా తీసింది సినిమాలు బేసిక్ ఐడియా లేదండి ఐ మీన్ ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా ఇప్పుడు వైల్డ్ డాగ్ చూశారు మరి మీరు దాన్ని సరిగ్గా ఆడలేదు అనుకుని మీరు చెప్తున్నారు నేను బాగా ఆడిందని నేను అంటాను డెల్టా లేదు లేదు ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ లెట్ మీ ఫినిష్ అండి డెల్టా వేరియంట్ వచ్చి రోజుకి లక్ష కేసులు ఉండి హాస్పిటల్స్ అన్నీ నిండిపోయినప్పుడు మాకు వేరే గత్యంతరం లేక అన్ని పబ్లిసిటీ అంతా చేసేసి రిలీజ్ చేసాము ఇంకేమీ చేయలేక అండ్ మరి అది నెట్ఫ్లిక్స్ మీద ఇట్ వాజ్ నంబర్ వన్ ఫర్ అబౌట్ టెన్ వీక్స్ ట్రెండింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ నాట్ జస్ట్ ఇండియా ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ సో ఇప్పుడు ఆఫీసర్ అంటారా ఇట్స్ ద గ్రేట్ రామ్ గోపాల్ వర్మ హూ డైరెక్టెడ్ ద సేమ్ శివ విత్ మీ నాతో శివ తీశాడు సో దెర్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ అండి మీరు కూడా ఎన్నో ఎప్పటి నుంచో మీరు ఫిల్మ్ జర్నలిస్ట్గా ఉన్నారు ఐ థింక్ మీరు చాలా ట్రైలర్లు చూసి రివ్యూస్ రాసి చాలా బాగా ఆడుతుంది ఇది బాగా ఆడుతుందని అనుకునే ఉండుంటారు బట్ కొన్ని సరిగ్గా ఆడలేదు మీరు ఆడవు అనుకున్నాయి చాలా బాగా ఆడినాయి మీరు ఈ హీరో దేనికి పనికిరాడు అనుకున్నాడు ఈజ్ బికమ్ ద బిగ్గెస్ట్ హీరో సో అది ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ అండి ద జనం ట్రెండ్ అనేది పట్టుకోవటం తెలిస్తే ఇండస్ట్రీకి ఒక్కళ్ళే నంబర్ వన్ కాదండి అందరూ నంబర్ వన్లే ఉంటారు నేను సక్సెస్ ఫైలు చూసి అడగట్లేదు మిమ్మల్ని జనాలు ఏ క్యారెక్టర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అనేది ఒక చిన్న మీ క్వశ్చన్లోనే ఉందండి ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్లోనే శివాలను యాక్సెప్ట్ చేశారు ఆఫీసర్లో యాక్సెప్ట్ చేయాల సేమ్ డైరెక్టర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఇట్స్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ దాంట్లో యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఒక వంశీ కృష్ణ కృష్ణ వంశీతో నిన్నే పెళ్ళాడతా అనే సినిమాలో యాక్సెప్ట్ చేసి చంద్రలేఖ నెక్స్ట్ ఫిలిం ఇంటికి పంపించారు సో ఐ డోంట్ నో బట్ అన్నమయ్య దేనికి పనికిరాడు అని నాకు ఒక భయం సార్ రావేంద్ర గారు నాతో ఎందుకండి అన్నమయ్య చేయించుతారు ఇప్పుడే మొన్నే నిన్నే పిల్లాడతా చేశాను నాతో రా అని పాటలు పాడుకుంటా గ్రీక్ వీరుడు అనే పాటలు పాడుకుంటే చేసాము ఇప్పుడు మీరు కలగంటి కలగంటి అనే ఒక పాట పాడమంటున్నారు అన్నమయ్య వద్దండి సార్ నా మాట విను నువ్వు నమ్ము నన్ను నమ్ముతావా లేదా అని చేయించారు అండ్ ఇట్ వాజ్ యాక్సెప్ట్ బికేమ్ వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫిలిమ్స్ సో ఆయన నాకు తెలియదండి నిజంగా తెలియదు తెలిస్తే ఐ వుంట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ అన్ ఆఫీసర్ ఆర్ ఐ వుంట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ అన్ దిస్ థింగ్ నాకు అన్ని శివాలు అన్నమయ్యలే అయిపోయాయి తెలిసి ఉంటాయి సార్ అంటే మీరు అంటే క్లాస్ రొమాన్స్ మాస్ అన్నీ చూపించారు చాలామంది దర్శకులతో పనిచేశారు అగ్ర దర్శకులతో కొత్త తరం దర్శకులు కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నారు ప్రవీణ్ చెప్పిన ఈ ఈ కథలో యాక్షన్ అంటే కొత్త యునిక్ పాయింట్ మిమ్మల్ని ఏది అట్రాక్ట్ చేసింది అది తెర మీద ఎలా ఉండబోతుంది యునిక్ పాయింట్ అంటే ఇట్స్ ద వే ట్రీట్మెంట్ అతను చేసిన విధానం కొన్ని యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ తను చెప్పిన విధానం ఇటువంటి నేను చేయలేదు ఇప్పుడు వరకు సో ఈ బాగా నచ్చి కొత్తగా ఉంటుంది అది ఆయన అన్నట్టే ట్రెండ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంది ఎప్పుడప్పుడు ఈ ట్రెండ్కి పనికి వస్తుంది ఇప్పుడు చేంజ్ అయ్యే ట్రెండ్కి పనికి వస్తుంది ఒక నమ్మకంతో వి స్టార్ట్ అంటే ఇప్పుడున్న ట్రెండింగ్లో ఉన్న అంటే యంగ్ జనరేషన్ హీరోలు కూడా ఒకటి అరా సినిమాలు చేస్తున్నారు సంవత్సరానికి రెండు సంవత్సరాలకి అండ్ మీరు బ్యాక్ టు బ్యాక్ వస్తున్నారు షోస్ చేస్తున్నారు సో ఇండస్ట్రీకి చాలామందికి ఉపాధి కల్పించే మార్గాల్లో ఉంటున్నారు సో ఎలా ఉంది సార్ అంటే లైఫ్ అనేది కంటిన్యూగా స్టాప్ కాకుండా పులిస్ స్టాప్ సార్ సార్ అంటే ఇండస్ట్రీలో మీరు బ్యాక్ టు బ్యాక్ అంటే 
పెద్ద సినిమాలు చేస్తున్నారు ఒకవైపు షోస్ చేస్తున్నారు సో నిరంతరం పనిలో ఉంటున్నారు సో ఎట్లా ఎట్లా ఉంది అంటే ఇండస్ట్రీ పరంగా కొంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పించడం అనేది మధ్యలో ఆగిపోయిన తర్వాత కూడా జర్నీ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు కొడి విడి తర్వాత చాలామంది ఇబ్బంది పడ్డారు సినిమాలు వస్తాయో రావు పెద్ద సినిమా పెద్ద హీరోల సినిమాలు ఆడతాయో లేవో అనే సందర్భంలో మీరు బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూ వైపు షోస్ చేస్తున్నారు అంటే బేసిక్గా నాకు పని చేయపోతే వర్కౌట్ అవుతు మెంటలీ వర్కౌట్ అవుతు సో ఎవ్రీ డే హ్యావ్ టు వర్క్ అది ఒకటి పక్కన పెట్టుకుని అండి ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు చచ్చిపోదండి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ ట్రెండ్ ఇప్పుడు సినిమాలకి రావట్లేదు థియేటర్లకి రావట్లేదు అనేది అదేమీ లేదండి సినిమా నచ్చితే విపరీతంగా చూశారు కదండి రీసెంట్గా ఇప్పుడు మరీ మనకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏమైందంటే భాషతో భేదం లేకుండా చూస్తున్నారు అదొకటి కొత్తది కోవిడ్ అనేది వచ్చి అది నేర్పించింది అందరికీ ఏ భాష అయినా చూడొచ్చు సినిమా చూడొచ్చు అని అంటే అలవాటు పడి సో ఐ డోంట్ థింక్ ఇండస్ట్రీకి వర్క్ ఉండదు అనే క్వశ్చన్ ఉండదు బట్ ఐ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్ దట్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ లక్కీ టు టు ఎర్న్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సో మెనీ పీపుల్ నాకు తెలుసు ఎంతోమంది నేను కోవిడ్ టైంలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎంతోమంది వర్కర్స్ వచ్చి మరి థ్యాంక్ యూ వచ్చి చెప్పి వెళ్ళారు నాకు ఎస్పెషలీ నాది కోవిడ్ లాక్డౌన్ అయిపోయినా కానీ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది నేనే వైల్డ్ డాగ్ సినిమా కోసం మని మనాలి వెళ్ళిపోయాను నేను స్టార్ట్ చేద్దాం సినిమా అని సో ఇట్ ఫీల్ ఇట్స్ అ గుడ్ ఫీలింగ్ దట్ ఐఎమ్ యూస్ఫుల్ టు ద సొసైటీ సో దాన్ని కొత్తగా బ్లాక్ పెట్టడమే కష్టం ఆ కొత్తది అది చాలా కష్టపడి బ్లాక్ ఏంటి అనుకొని ఈ హంగమ చేసి ఓకే రెడీ వెళ్దాం నాగజన్ పిలుద్దాం అని ఆయన వచ్చేవాళ్ళు ఒక మూవీ ఇలా చేసేవారు ఇంత సింపుల్ అనిపించేది సో యాక్షన్ యాక్చువల్లీ చాలా ఫాస్ట్గా జరిగిపోయింది మాకు మేమేమి రోజులు దాటిపడి ఒక్కొక్క యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చేయలేదు పన్నెండు యాక్షన్ సీక్వెన్సులు ఉన్నాయి ఎయిట్ బిగ్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఫోర్ మినీ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కానీ ఏ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కూడా నాట్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ వస్తే లాంగెస్ట్ అది కూడా క్లైమాక్స్ బేసికలీ త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ సో దట్ ఈస్ బికాస్ హీ వాజ్ దట్ ఫ్లెక్సిబుల్ యూనో వెన్ హీ యూనో వాజ్ బిల్డింగ్ ద షో సో వాట్ దగ్గర నుంచి గన్స్ కానీ యూనో సో అవన్నీ కూడా సో ఇట్ బికేమ్ వెరీ ఈజీ అనమాట ఒక రెండు మూడు షార్ట్స్ కలిపి ఒక దాంట్లో వచ్చేసేవి సో మాకు ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేయగలిగేవాళ్ళు గ్లిమ్స్లో చూపించినట్టు ఆ మూన్కి ఏమన్నా సి మూన్కి నాజున్ గారికి ఏమైనా లింక్ ఉంటుందా సినిమా చూడండి ప్రవీణ్ గారు ప్రవీణ్ గారు సార్ ఇక్కడ సార్ ఇది ఇందాక నాగార్జున్ గారు అన్నట్టు కోవిడ్ టైంలో భాషా భేదం అనేది లేకుండా మన ఆడియన్స్ రకరకాల సినిమాలు చూశారు ఇంగ్లీష్ కానీ కొరియన్ కానీ రకరకాల భాషల్లో సినిమాలు చూశారు అదే ఈ యాక్షన్ సినిమాల మీద ఒక రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆల్రెడీ అలా చూసిన వాళ్ళకి ఉన్నాయి ఇప్పుడు వాళ్ళకి డిఫరెంట్గా ఏది ఇవ్వబోతున్నారు సినిమాలో దానికోసం ఏం చేశారు నేను యాక్చువల్గా హాలీవుడ్ యాక్షన్ మూవీస్ చూసి పెరిగానండి అండ్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇన్ టు ఇన్ టు తెలుగు ఫిల్మ్స్ అనమాట అంటే దట్ ఈస్ దోస్ ఆర్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ అండ్ దోస్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ సో ఎప్పుడైతే స్టోరీలో బ్లెండ్ అయ్యే యాక్షన్ ఉంటుందో ఈ సీక్వెన్స్ ఇక్కడ ఉంది నెక్స్ట్ పాట నెక్స్ట్ కథ ఇలా ఉండదు ఇట్స్ ఇట్స్ అ ఫ్లో ఒక సినిమా ఒకసారి స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ ఇంటర్వెల్ అవుతుంది ఇంటర్వెల్ తర్వాత స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ యూనో క్లైమాక్స్ అవుతుంది సో యాక్షన్ షుడ్ బి పార్ట్ అండ్ పార్ట్స్ లవ్ ది ఆఫ్ ది ఎమోషన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ 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 ది స్టోరీ విల్ టెల్ యూ వాట్ సీక్వెన్స్ యూ నీడ్ అట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ అనమాట సో దీనికి స్పెసిఫిక్గా ఎలా చేయాలి అనుకొని చేస్తే కుదరదండి ఇట్ షుడ్ ఆటోమేటికలీ ఫ్లో యూనో ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ న్యాచురలీ ఆర్గానిక్గా నాగార్జున్ గారు వైల్డ్ షూటింగ్ కొన్ని కొంత ఫుటేజ్ కూడా బయటికి ట్విట్టర్లోనూ వాటిలోనూ మేము చూడడం జరిగింది అంటే మీరు చాలా పై నుంచి జంప్స్ చేస్తూ రోప్స్తోనే వాటితోనే చేయడం జరిగింది సో ఈ ఇదంతా అవసరమా అని అట్ ఎనీ పాయింట్ అనిపించిందా అది ఎలా మిమ్మల్ని ఒప్పించారు డైరెక్ట్ ఏమి అంటే ప్రవీణ్ గురించి అది ఆన్సర్ చేసే ముందు ప్రవీణ్ గురించి చెప్పాలి ప్రవీణ్ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసే వరకు ఇట్ ఆస్ అ లాట్ ఆఫ్ హోంవర్క్ చాలా ప్లాన్ చేసుకుంటాడు అండ్ ఏ షార్ట్ కావాలి ఏది నాగార్జున్ చేయగలుగుతాడు ఏది చేయలేడు వాళ్ళందరికీ దే హ్యావ్ అ దిస్ థింగ్ కంప్లీట్లీ ఆల్రెడీ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద షార్ట్స్ ఎస్ రోప్స్ కట్టారు రోప్స్ కట్టి దూకాము అన్న
యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇప్పుడు ఈ వయసులో నాకు అది చాలా లిబరేటింగ్ లిబరేటింగ్ అంటే నేను ఇంకా చేయగలుగుతున్నాను అనే నాకు ఒక కిక్ చేస్తుండటం చేయటం ఇంకా చేయగలుగుతున్నాను అనేది కిక్ దానికోసం చేస్తాను నేను ఎక్కువ వద్దన్నా కూడా బట్ సేఫ్టీ వాళ్ళు చాలా బాగా చూసుకుంటున్నారు అండ్ సో ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు అండ్ ఏ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏమి డిఫికల్టీ అనిపించలేదు కొంచెం పొద్దునే ఒళ్ళెంపులు ఉంటాయి బాగా బట్ అది దాట్స్ ఓకే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే కూడా వస్తాయి ఒళ్ళెంపులు ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోతే కూడా వస్తాయి హై ఫ్రెండ్స్ మా ఛానల్లో అన్ని వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడాలి అనుకుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి లైక్ షేర్ కమెంట్